மலேசியாவில் சிக்கி தவித்த நெல்லை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி ஒன்பது தமிழர்கள் மீட்பு மலேசியாவில் வேலைக்கு சென்ற நாற்பத்தி ஒன்பது தமிழர்கள் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்களை மீட்க திமுக அதிமுக இருவரும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டன அவர்களுடைய முயற்சியால் இந்திய தூதரக அதிகாரிகளால் மீட்கப்பட்டு இன்று சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்தனர் வருகை தந்தவர்களில் ஒரு பிரிவினர் திமுகவிற்கும் ஒரு பிரிவினர் அதிமுகவிற்கும் தங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனர் சம்பவம் குறித்து ஒரு சின்ன பிளாஷ்பேக் திமுகவின் மகளிர் அணி செயலாளரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கனிமொழி கடந்த டிசம்பர் மாதம் இரண்டாம் தேதி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக நெல்லைக்கு வருகை தந்திருந்தார் அப்பொழுது கடைநல்லூரில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்திற்கு சென்ற பொழுது சங்கரன் கோவில் அருகே உள்ள தலைவன் கோட்டையைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் நெல்லை மேற்கு மாவட்ட செயலாளரான சிவபத்மநாதனிடம் கனிமொழியை சந்தித்து பேச விரும்புவதாக தெரிவித்தனர் அதன்படி கனிமொழியிடம் பேசி கிராம மக்களை சந்திக்க சிவபத்மநாதன் ஏற்பாடு செய்தார் அப்பொழுது பேசிய மக்கள் தங்கள் கிராமத்திலிருந்து மலேசியாவில் வேலைக்காக சென்ற நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் திரும்பி வர முடியாமல் தவிப்பதாக தெரிவித்தனர் மலேசியாவில் மின்சார டவர் அமைக்கும் பணிக்கு சென்ற அவர்களை அழைத்து சென்ற புரோக்கர்கள் முறையான வேலையில் அமர்த்தாமலும் சம்பளம் கொடுக்காமலும் கஷ்டப்படுத்தியதாகவும் தெரிவித்தனர் வேலைக்கான விசா இல்லாமல் சட்டவிரோதமாக இருந்ததால் நாற்பத்தி ஒன்பது பேரும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்ட விவரத்தை எடுத்துச் சொல்லி அவர்களை மீட்க உதவுமாறு கேட்டுக்கொண்டனர் அத்துடன் மலேசியாவில் சிரமத்திற்கு உள்ளான தமிழர்கள் பேசிய வீடியோ காட்சிகளையும் கனிமொழியிடம் காட்டினார்கள் அவற்றை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த அவர் உடனடியாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜிடம் பேசி அனைவரையும் மீட்க உதவுமாறு கோரிக்கை விடுத்தார் அதனைத் தொடர்ந்து வெளி இந்திய வெளியுறவுத்துறை மேற்கொண்ட நடவடிக்கையால் கடந்த ஜனவரி மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி மலேசிய தொழிலாளர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணைக்கு எடுக்கப்பட்டது அதில் அனைவருக்கும் கொடுக்கப்பட வேண்டிய நியாயமான ஊதியத்தை வழங்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது அத்துடன் அவர்களை உடனடியாக விடுவிக்கவும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது அதனால் நாற்பத்தி ஒன்பது தமிழர்களும் இந்திய தூதரகத்தின் மூலமாக சொந்த ஊருக்கு அனுப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது அதன்படி அனைவரும் இன்று சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் அதன் பின்னர் சொந்த ஊரான தலைவன் கோட்டைக்கு புறப்பட்டு சென்றார்கள் மலேசியாவில் தவித்த தங்கள் உறவினர்களை மீட்டு பத்திரமாக அழைத்து வர உதவிய கனிமொழிக்கு கிராம மக்கள் நன்றி தெரிவித்தனர் அதே போல இதற்காக முயற்சி செய்த அதிமுக அரசிற்கும் தங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டனர் அதே சமயத்தில் சம்பவ இடத்திற்கு அதிமுக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்து நாற்பத்தி ஒன்பது பேரையும் வரவேற்று பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது அடிப்படை வசதியும் கிடையாது குடிதண்ணீர் கிடையாது சாலை வசதி கிடையாது 
அதே போன்று எந்தவித ஒரு வசதியும் இல்லாத நிலையில் அந்த ஒரு அடர்ந்த காட்டுப்பகுதியில் மின் கேபிள் மின் ஒயர்கள் பதிக்கப்பட வேண்டும் என்ற அந்த பணியை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று எந்தவித ஒரு மனித உரிமைக்கு அப்பாற்பட்டு இந்த செயலை செய்ய வேண்டும் என்ற வகையிலே அங்கு வற்புறுத்தப்பட்டு அதன் அடிப்படையிலே அந்த தனியார் நிறுவனம் விளைத்த சாப்பாடு கூட எதுவுமே கொடுக்கல அந்த அளவு கொடுமைப்படுத்தப்பட்டதன் காரணமாக நம்முடைய நாற்பத்தி ஒம்பது தமிழர்களும் அங்கிருந்து தப்பி அதாவது பெத்தாங் என்ற காட்டுப்பகுதி அந்த பெத்தாங் என்ற காட்டுப்பகுதியிலிருந்து தப்பித்து என்னிடத்திற்கு நம்முடைய தமிழர்கள் அங்க வந்த நிலையில் அப்போது ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்து நமக்கு வருகின்றது எனவே அந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் நம்முடைய அரசு அதிகாரிகள் குறிப்பாக நம்ம குறிப்பிட்ட அதிகாரிகளாக இருக்கிற நம்முடைய அதிகாரிகள் அவற்றை பார்த்து உடனடியாக முதலமைச்சருடைய கவனத்துக்கு எடுத்து சென்று அதன் அடிப்படையிலே முதலமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக வேண்டிய அறிவுரைகள் வழங்கி மலேசியாவில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தை நாம் உடனடியாக தொடர்பு கொண்டு நம்முடைய அந்த நாற்பத்தொம்பது தமிழர்களை எண்பத்தி மூணு நாட்களாக அவர்கள் வந்து கேம்பில் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு எந்தவித வசதியும் செய்து தரப்படவில்லை உடனடியாக அவர்கள் வந்து தாயகம் நீங்கள் அனுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி தொடர்ந்து நாம் வந்து வலியுறுத்தியதன் காரணமாக அந்த அடிப்படையிலே வந்து இப்போது வந்து அவர்கள் வந்து தாயகம் திரும்பி இருக்கின்றார்கள் எனவே இன்றைக்கு அவர்கள் வந்து வாழ்க்கையிலே வந்து ஒரு புது வாழ்வோடு அரசு எடுத்த அந்த ஒரு முயற்சி இன்றைக்கு பாராட்டி நம்பிக்கை தெரி தெரிவித்திருக்கின்றார் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சந்தர்ப்பவாதத்தினுடைய ஒரு அடையாளம் அதே போன்று சந்தர்ப்பவாதத்தினுடைய ஒரு ஒட்டுமொத்த உருவம் சந்தர்ப்பவாதத்துக்கே சொந்தக்காரர்கள் அப்படி என்று உலகத்திலேயே நாம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் திமுக தவிர வேறு எந்த கட்சியும் சொல்ல முடியாது 